陈总，什么风把你给吹来了？我特意来找你的，给你。嗯，这什么呀？西装。西装？我不需要。啊。让你拿着就拿着。明天中午十一点，飞利餐厅见。去干嘛？去了你就知道了。可我明天还有事啊！这是工作，一定要去啊！不许迟到。嗯，开心啊！今天我一个人在家可无聊了。林霄，薇薇是你女朋友，我知道。陈倩倩是我的女神，你不能背着薇薇在外面劈腿吧？你觉得这样合适吗？你在说什么呀？搞得我好像给你戴绿帽似的。谁稀罕你女神？我在楼下碰到他呢，那他无端来找你，还送你礼物？我哪知道他想什么呀？估计是明天有公事，怕我丢人吧？哼，谁丢人你都不会丢人啊！你是青春无敌、风流倜傥、潇洒的凌霄啊！那你说他约我干嘛呢？说是公事，这能有什么公事啊？你问我，我怎么知道？你是他秘书。真生气了，不会动真格的吧？我，你要真喜欢他，你就正儿八经的、大大方方的去追他。哎，明天你去，我去，不太合适吧？喂<笑>，我说你这脸变得比魏巍还快、啊。嗯、呃，那他有没有说明天要干什么呀？我哪知道他要干什么呀？哎，你就去吧，就说我不舒服。我就怕像上次一样，让我去见他爸。什么？还要见家长？他是骗他爸，他爸逼婚，借我去躺躺。那他明天不会带我去见什么七大姑八大姨什么的吧？那可怎么办？怎么办？说不准啊。干嘛呢？你有必要这么紧张吗？明天你正常表现就行。正常表现？什么叫正常表现啊？啊！你看啊，这陈倩倩呢是典型的狮子女，不禁夸。你夸她，她就什么都依你了。是吗？哎，你就把她当女王供着就行。那怎么供法？你看，只要她一开口说话，你就要知道她在想什么。她把筷子一放下，你就要把纸巾递过去。她看了一眼水杯。你就把水递过去，他看了一眼 waiter， 你就把服务员叫过去。总之啊，就是要做到三百六十度无死角的体贴。那我给他送早餐，他怎么不答应呢？你看这女人啊，有的时候就是口是心非，嘴里说着不想，那心里指不定怎么想呢。有道理。哎，放心吧，明天你去，正常表现就行。那我先去洗澡了，啊！陈总，我是大约。啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦！早阿姨，真勤快。啦啦啦啦啦啦。
早。嗯，早。陈总早啊！陈总怎么了？陈总，您没事吧？啊啊，没事，他在帮我找东西。啊，对对对，那个我在我在我我在我在帮陈总找东西。没事了，去忙去吧。嗯，忙去吧，忙去吧。走吧走。谭月，呃，把门关上。你搞什么鬼啊！我，你无聊不无聊啊？谁让你给我买这个？而且我告诉你，不爱吃油条。谭月，你能不能把心思放在工作上？我招你进来不是让你给我买早餐的，是让你来卖车的。拜托你把握一下工作重点 ，OK？ 陈总，要不要不以后我给你换三明治，好吧？滚 ！Get out！ 早餐丰富吧？你吃这么多，也不怕胖啊？不怕不怕，反正我已经找到下家了。你怎么就这么自信？我不会找下家呢。是你的美女总经理吗？你又欠收拾了吧？你敢？谈恋爱谈昏头了吧？上班时间，秀什么呀？我知道了，总监。总监，他这是情到深处自然浓。哎呀，你就别拿我开玩笑了。你现在是拿工作在开玩笑。十一点的会议，稿件准备好了吗？哦，打印好了。还有，我告诉你啊，以后上班时间不许谈恋爱，早餐可以到茶水间吃，记住了。嗯，一看就是太久没谈恋爱了，疯子，神经病。康明，陈总好。你又来干嘛？这不早上惹您生气了吗？买了两张电影票。你还有心思看电影啊？你看看你上个月的月绩，又是倒数第一。你能不能有点上进心啊？不是，我会努力的。这个，这不是最近看您脾气比较暴躁吗？这恐怖片可以解压。哎，别别别，我这就出去，您别生气。来中国还习惯吗
，这里的吃的觉得怎么样？喜欢吗？呃，是啊，我特别喜欢吃那个川菜，还有喜欢喝那个中国绿茶。啊、哦，绿茶，嗯、很有品味<笑>、啊。服务员，嗯、呃，帮我点一杯绿茶，然后一杯咖啡，谢谢。请稍等。嗯。哎，对了，这次的汽车设计大赛怎么样了？还顺利吗？啊，一切按照之前的计划进行。不过参赛人数比我们预估的要多。哦，那获奖的名额会增加吗？嗯，恐怕不能。全球每个地区都是三个名额，没有例外。只有三个？嗯哼，那么少。要求很严格。哦，我一会儿想介绍我一个朋友给你认识，他的兴趣爱好跟你一样。也是设计汽车这一块的，而且他很有天赋，我想你们俩一定可以聊得来，是吗？那真的是太好了，我还给你准备了一份礼物，什么礼物啊？嗯哼 ，surprise！ <笑>估计这会儿正堵车呢，他应该在路上了，咱们等他一会儿啊。啊，绿茶，你最喜欢的。哦、谢谢绿茶，<笑>请慢用、嗯。绿茶对身体很好的。是吗？对啊。哎，陈总，哈喽，谭月，你怎么来了？你还穿着这西，这，这西服怎么了？呃，西，呃，呃，挺好看的。<笑>我也觉得挺好的，<笑>确实挺好看的。在法国，我看上一套一模一样的，就是没有我的 size。对对对对对对，这个，这个真是太棒了！你看，看这细节，这线条，简直就是天衣无缝啊！你们看，哎，怎么样？后面、啊，这后面什么呀？啊，哦，那个，大了，我自己改了改，改了改，大了，正好啊，这西服，史密斯先生很喜欢。他刚好呢，想买一件一模一样的，正好，你把这件西服送给史密斯先生，我觉得这个 size 他穿应该更合适。这不合适吧？合适、啊。他给了我，他怎么办？他要穿什么？呃，他刚好可以秀肌肉啊，他特别喜欢秀肌肉。啊，脱。喂，亲爱的，干嘛呢？你干嘛呢？我呀，我在上班呢。你今天有空吗？陪我看电影呗。好啊好啊，我下班就过来接你。嗯，嗯，好的。嗯、亲爱的，我先不跟你说了。让凌霄过来找我。天哪，你干嘛呀？你大白天的，穿成这样耍流氓啊？穿裤子去！哎，搞什么呢？行为艺术啊！我说谭月。你不是去约会吗？怎么穿成这样啊？凌霄，好笑吗？都怪你！我这下全完了。凌霄，陈总叫你上去呢。其他人忙自己的。陈总，对不起。凌霄，我知道你参加了国际汽车设计大赛，所以我专门为你约了中国去的执行理事，好心好意想要介绍你们认识。可你倒好，你找了这么一个二百五来打发我是吧？实在不好意思，陈总，我早上起来不舒服
，而且我事先也不知道你的安排啊。你别跟我找借口，这件事情我昨天就跟你说过了。还有那件西服，是我特意找人从法国带回来的，你自己看看，被那个谭月搞成什么样子了啊！你太让我失望了。对不起，陈总，我误解了您的好意。对不起，对不起有用吗？这样吧，今天晚上你陪我看场电影，我就接受你的道歉。可是沈总，明天可以吗？不行。你们聊的怎么样了？他说让我陪他看一场电影，就一笔勾销。什么？看电影，真的假的？真的。凌霄，其实这事儿我也有错，要不你带我一块去看呗？你还嫌事情闹得不够，你就别瞎掺和了。等我摆平这件事情再说吧。不过，这看电影归看电影，可别太晚啊！家里面还有微微在等你。哎，我说凌霄啊，你可真是情场高手啊！这家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊！有完没完啊？喂，亲爱的，不好意思，我公司得加班。啊，为什么你要加班啊？等我下班之后再给你打电话吧。嗯，好吧。拜拜。嗯、怎么了？又被放鸽子了？他说他要加班。我回来了，回来了。嗯，你为什么不用加班啊？啊，加什么班啊？丁潇说他要加班啊。我没听说啊。我下午出去办事儿了，我没听说他要加什么班啊。哎呀，你们这些傻女人啊，这都什么时代了，还相信什么？呃，男人说什么？加班呀，开会呀，这种鬼话，哪有那么多会开呀？但是呢，作为一个聪明的女人，在没有确凿的证据之前，你是不能去打草惊蛇的。凌霄才不是那样的人呢。哎、啊，你要去哪儿？我啊，看电影去啊。看电影把自己画成这副鬼样子，电影院那么黑，谁看得清你啊？完事之后，我还得去吃饭呢，然后我还要去购物买东东呢。哎，不跟你说了，我要去收拾东西。再见。那我们两个也去看电影吧，我票都买好了，要不去浪费啦。好吧，那今天我当你男朋友吧。<笑><笑>哎，喂喂，你定的是这场吧？现在离开场时间还有半个小时，时间还早呢。嗯，我们等会儿再取票吧。哎，我差点忘了，没有爆米花怎么叫看电影啊？你等等我啊，我去买。去吧。你好，看什么？订的票。好，稍等。嗯，谢谢。哎，你慢点，等等我。开始了。哦。
谢谢。这家爆米花特别好吃，看什么呢？忙什么？快开始了，我们进去吧。嗯，这边，走。啊！吓死我了！是凌霄，凌霄啊！怎么啦？你觉得什么叫出轨啊？和别人一起看电影算吗？看电影？你看，你看啊！你看前面那两个人，像不像陈倩倩和凌霄？不可能吧！打电话试一下。你们打过的？别打！看电影，不要打电话。去！吴伟伟。喂喂，你别哭啊！太吓人了，别哭了。结束了，好了，终于结束了，我心脏都快跳出来了，你不跳吗？我不跳，不死了吗？走了走走了。你怎么不害怕呀？慢点，你等等我。别拉，宁宇，你怎么在这儿？不止我在这儿，你女朋友也在这儿。喂喂。陈总，你得帮我解释一下。有什么好解释的？不就看个电影而已吗？至于吗？<笑>搞得我不想。喂喂，都怪你！啊，你没事吧？怎么那么野蛮呢？我怕他误会。你怕他误会就不怕我生气啊？这不一样。哎，有什么不一样的？哎，林霄，你有什么不一样的？好了好了，别哭了，脸都哭花了，别哭了啊！那现在怎么办啊？事情已经这样了。其实啊，仔细想想，我觉得就是那陈倩倩搞的鬼。你平时对谭瑞吆五喝六的
，就对凌霄百依百顺。百依百顺、啊，我不是那个意思，我是说，我觉得是陈倩倩看着凌霄了、啊。你先别这么激动，我跟你保证，平时他俩在公司真的没什么，说不定看电影这事儿也是陈倩倩安排的。可是我约过他。他为什么放了我鸽子，跟陈倩倩去看电影、啊？那咱也不能就这么认怂啊，是不是？不能白白便宜了那个陈倩倩啊！那我该怎么办嘛？最起码咱得讨个说法，听听凌霄怎么跟你解释啊！他都陪他去看电影了，还有什么好解释的？可是。哎，好了好了，别哭了啊，别哭了。好了好了。宁云，饶世凯。啊，你好。嗯，那你们聊会儿，我先上去了。那你别哭了，我一会儿回去陪你啊。你怎么来了？找念雪啊？呃，对，我找他有点事儿，他不接我电话。念雪还没回来呢，要不然你……呃，这样，呃，呃，对了，你最近怎么样？你知道吗？你上次帮我那忙获奖了。现在很多项目主动找上我了，我真的谢谢你。要不这样，我请你好好吃一顿啊？那倒不用，顺手帮忙而已。怎么会呢？我跟你说，在我们这个圈里啊，像你这样能文能武、长得又好看的女演员特别少。别别别，你别这么说，我不是女演员，我就是一卖车的。哎，对了，我最近有很多项目。都挺适合你的，就一个周末，你就周末过来当帮我忙，串几场戏，你看看。啊，再说吧，我其实不会演戏。没事儿，你本色出演就挺好的，就当帮我一个忙，好不好？我跟你说，像你这样的女演员啊，我花多少钱都请不到的。那这样吧，我知道你担心什么，我这个人非常有耐心，我可以等到。你打消顾虑为止，好吗？那那个饭你总得吃一口吗？我也不是那个意思。那到时候再联系吧。好，我上去了啊。好，哎，你得回复我啊。啊、哦，记得给我打电话。好。耶、yeah.。今天谢谢你啊，我好开心啊，嗯，哎，饶世凯，你是要请我吃饭吗？不过我告诉你，我会残忍的拒绝你，路过而已。导演就是会演戏，明明是过来找我吃饭的，还说路过。他就是我之前说的那个前男友。不过你放心，我现在心里只有你。回去吧。哟。怎么了？这是哭成这样，和凌霄闹别扭啦？哎呦，你至于吗？男女之间不就这么大点事儿吗？你要认真，你就输了。哎，我说你不好好安慰他，在旁边说什么风凉话？我哪说风凉话了？那良药苦口嘛。薇薇，你看我身经百战，你和我说，我会帮你的啊。就是今天我们去看电影，看见陈倩倩和凌霄也去看电影了
。什么？那个女上司啊？哦，哎呀，我想起来了，我上次见过她一回，这个臭不要脸的。然后呢？你什么反应啊？姐，你没动手啊？其实我觉得这事儿就是陈倩倩她单方面的问题。哎，你们别劝我了，我已经对她死心了。太过分了！哎，人家都站在你脑袋上拉屎了，你还这样哭哭哭哭哭，哭有什么用啊？凌霄又不在这儿。我跟你说啊，你啊，当时就应该理直气壮的走到凌霄面前，挽着他的手说：“嗯。”对不起啊，亲爱的，我今天晚上没有时间陪你，咱们一会儿一起请倩倩姐吃个饭呗。你就应该这样，你要宣誓主权，知道吗？你和凌霄这是人民之间的内部矛盾，你和陈倩倩那是敌我矛盾，要先解决内部矛盾，才能解决敌我的矛盾，明白吗？哎，那凌霄呢？凌霄什么反应啊？凌霄他就说是误会，误会，误会什么呀？这一个巴掌拍不响，这个臭男人！行了，薇薇，别难受了，我回头给你介绍一个高富帅，比他好一万倍、一百万倍。哎，是不是凌霄啊？薇薇，你开下门啊，薇薇，你听我解释，薇薇。你们跟他说，我不想见他，没什么好解释的。你开一下门啊，薇薇！开一下门，薇薇！薇薇！你开一下门，薇薇！凌霄，你走吧。薇薇说她不想见你。宁宇，你开一下门吧。没用的，你今天太过分了。你就开一下门行不行？宁宇，你让我进去跟薇薇好好解释解释。哎呀，我都跟你说了，微微他说不见你，不见你，你走吧。那宁宇，你帮我好好劝劝微微吧，我明天再来。我进去劝劝他
会回来了。你都去多久了，你知道吗？哎，你看个电影才九十分钟，你一共去了四小时零八分钟，你就是吃个饭也要不了这么久吧？难道你送他回家了？你倒是说话呀，陈总到底把你怎么了？你能别提陈总吗？哈哈，我知道了。你们吵架了，闹矛盾。你说你看个电影怎么能吵架呢？是不是？难道你送他回家了？然后，然后你又见了他家长，但是你又觉得你对不起魏薇。喂，你说我的推理对不对？微微看见我跟陈倩倩看电影了。什么？那微微还不吵着跟你分手啊？那最后陈总怎么样了？微微现在根本不听我解释。哎，那我去帮你解释怎么样？要不我打电话给他，可以吗？你就别去捣乱了，行吗？那我去跟他说嘛。哼，林霄。我终于知道了，你是在我面前炫耀两个女人为你争风吃醋呗？老林，老林，吃饭了。哎昨天晚上睡那么晚，今天早上还起这么早。哎呀，生命在于运动。哎呀，不运动运动吧，晚上睡觉睡不踏实，真是不服老不行喽。哎，对了，哎呀，你今年还没有去体检呢啊！我给你约了那个林医生，嗯、上午十点，你记得去、啊。哎，身体才是最重要的。你不说这事儿，我还真忘了。嗯，对了，嗯。最近跟凌霄有没有联系？有啊，怎么了？哦，记着啊，让他周末回家吃顿饭。哟，今儿这是怎么了？回家吃饭可以，但是你得答应我一个条件，你别再呛你儿子了，行吗？你每次都呛他，只要在一起吃饭，次次都是不欢而散。什么叫我呛他呀？我发现你就会数落我，你有本事数落数落你儿子试试。我不用数落我儿子，你听我话才最重要。<笑>行，吃饭吧。嗯、请进，董事长，这是我们公司近期的财务报告。好，来，坐。哎，孟彤，你认为咱们的下一步该怎么办？我们公司现在资金链很顺利，银行贷款也可以顺利的批下来，但是外界对我们公司还是有很多风言风语，我们的股票也在持续下跌。不过我觉得，现在是该扭转我们企业形象的时候了，能够帮熊大顺利度过难关。你分析的很有道理，不过当前。我们有一样更重要的事情要完成，下个月有场竞标会，如果竞标成功，股价自然会上涨。你现在跟他们解释什么，他们都不会相信，而且赵氏还在虎视眈眈盯着我们。如果我们过于张扬，恐怕会打草惊蛇。还是董事长您想的周到，从您身上我真的学到了很多。到了我们绝地反击的时候了。指南，不要听风就是雨。你以为恶意收购有那么简单啊？啊，几个小股东要转让股权，这很正常。而且你调查过没有？他们几个是在股价最高的时候抛售自己的股权的，这符合交易规则。可是他们一前一后几乎是同时抛售的。但他们几个是老交情嘛，这也没毛病啊。不要把精力放在这种地方。你要把精力放在公司的整体规划和项目上。你要知道，如果咱们现在被熊大集团给落下的话，那后果不堪设想。所以，这一次只能赢不能输。可是，爸，你听我说，志南，你现在可能还没意识到，这对我们有多重要
，如果我们成功了，我们至少领先这个行业五年。五年呐、啊，这什么概念？什么熊大？整个市场都是我们的。真难，把心思用在这方面，将来你接手集团会非常顺利，明白吗？明白了。你让我查的事情又没目了，又有几枚小股东被这神秘的股东吃掉了。他们又增加了多少股份？百分之三点一二。如果再不想错失的话，整个公司都会被吞掉。你去把所有有关这个姓孟的资料给我找出来，一点都不要落下。好的。